Gardi, io credo che dopo aver ascoltato eh, i rappresentanti dei lavoratori e aver ascoltato Gardi che già hanno in qualche modo eh, presentato un'analisi dei problemi, eh, vorrei adesso eh, da Galletti prima e da Ferrero dopo eh, cercare anche di avere delle risposte di come ci si muove, quale, quale progetto di sviluppo, abbiamo sentito anche dai, da parte dei lavoratori alcuni attacchi, mh, più che attacchi una disillusione nei confronti del sindacato, per cui Galletti vorrei anche su questo sentire il tuo parere, prego. Sì, eh, prima di tutto ringrazio il partito dell'invito e dell'occasione che mi dà eh, di, solo, di dire alcune idee, alcuni pensieri rispetto al tema che ovviamente il tema è talmente vasto e eh, ridurrò eh, ad alcuni elementi es essenziali e soprattutto anche eh, il fatto di aver sentito, che non sono nuove ovviamente per me, però eh, le testimonianze dei quattro compagni e compagne che hanno narrato eh, la loro storia eh, sindacale. Io penso che oggi eh, siamo di fronte a davvero lo dicevamo dall'inizio di questa crisi, che da questa crisi noi non uscivamo totalmente diversi di come siamo entrati, perché l'abbiamo detto in tanti, eh, almeno in CGL assieme a, al vostro partito e a, e a qualcun altro, eh, che questa crisi veniva utilizzata dal capitalismo, dal mondo occidentale, dall'Europa, eh, per mettere in campo un cambiamento dal punto di vista sociale, dal punto di vista dei diritti e dal punto di vista della democrazia. E mi sembra che in questi tre anni, ormai siamo al quarto anno, eh, le eh, battute dal resto, qualcuno ne parla, e eh, secondo me giustamente, di sconfitte, ultima la vicenda della previdenza, eh, è evidente che vanno in quella direzione vanno in quella direzione perché c'è un'idea molto precisa nella lettera dal BCE di agosto c'è scritto tutto quello che secondo la cosiddetta troica si, dove, si deve fare per uscire da questa crisi e da questa crisi deve uscire mettendo in discussione i diritti eh, acquisiti da decenni e la questione della partecipazione della democrazia cioè il fatto che in Grecia, nel momento in cui si è deciso quel cambio di governo perché si erano permessi, il governo precedente di questo, di dire che quella, quelle leggi e quell'imposizione dovevano essere poste al referendum, cioè dovevano essere i cittadini greci a decidere, sappiamo com com qual è stato l'intervento e addirittura oggi si vuole mettere in discussione la possibilità che ci siano elezioni libere, democratiche per quanto riguarda appunto la Grecia. Ma questo diciamo così, eh, segno lo danno appunto per tutti i paesi eh, che devono diciamo così, rispettare il pareggio di bilancio, che è una follia pensare oggi a mettere in campo un pareggio di bilancio di fronte a questa drammatica crisi e voglio arrivare sul, subito a un territorio che conosciamo eh, che da tempo, da sempre è un, è un territorio ricco e giustamente anche nell'ultimo intervento Gadi faceva una serie di osservazioni in questo territorio nel corso di gennaio e febbraio di quest'anno non l'anno scorso nel corso di, di questi due mesi noi abbiamo il 40% in più di licenziamenti in due mesi, c'è già un dato della disoccupazione che storicamente era del 3,5% fino al 2008, appunto aveva da sempre questa diciamo così, disoccupazione fisiologica, veniva chiamata, noi oggi siamo superiori al 7%, ma l'andamento dei licenziamenti di questi due mesi ci fanno dire che andiamo ben oltre il, eh, il disoccupazione del 7% e se assieme a questo in questi due mesi abbiamo un aumento del 40% della cassa integrazione e i numeri dietro le ore di cassa integrazione significa che ci sono ovviamente un numero di lavoratori che arriva appunto a 30.000 30 lavoratori che se non ci fosse appunto questo ammortizzatore sociale oggi sarebbe appunto senza eh, nessuna, nessuna tutela. Dunque anche questo territorio 
che ha una storia appunto industriale manufatturiera molto importante noi eh, stiamo determinando un cambiamento dal punto, di vista, dal punto di vista economico e per quello che bisogna farlo con maggiore forza a Brescia lo stiamo facendo il fatto che in queste ore si sta discutendo di riforma dell'ammortizzatore sociale e, no, e non tenendo presente questo è un elemento di grande critica che abbiamo fatto più volte alla CGL nazionale cioè qual è l'ammortizzatore sociale che oggi ci permette di fare in modo di salvaguardare i posti di lavoro l'ammortizzatore sociale c'è ed è lì e l'abbiamo sperimentato in provincia di Brescia che siamo il territorio rispetto a tutta Italia che abbiamo dei numeri importanti è il contratto di solidarietà cioè il fatto che nel momento in cui tu hai una diminuzione della produzione hai una diminuzione appunto determinata da una situazione di crisi tu spalmi la diminuzione delle ore su, su tutti i lavoratori che questo permette appunto di non ridurre così come è stabilito dalla cassa integrazione perché il contratto di solidarietà ti dà una garanzia in più dal punto di vista salariale ma soprattutto appunto metti in campo un'idea dal punto di vista sindacale che ti permette di salvaguardare i posti di lavoro ma non ti permette solo di salvaguardare i posti di lavoro perché qui interessa anche dell'impresa mantenere i lavoratori al proprio interno che nel momento in cui il mercato ti dà la possibilità di acquisire nuovi ordini hai immediatamente la possibilità di mettere in campo appunto quei lavoratori che hanno esperienza, che hanno personalità che sono in grado di capire il prodotto e immediatamente queste aziende riescono a produrre ma perché non si discute? Si discute di questo eh, c'è un po', devo guardarlo perché l'assicurazione sociale per l'impiego, la cosiddetta ASPI, cioè sostanzialmente, come dice, si diceva nella mozza, che tutti quanti dicono che bisogna, che, che è riservata, poi la vediamo sui siti, ieri sera appunto era sui siti anche del sole 24 ore, si dice dal 2016, poi qualcuno diceva dal 2017, comunque da una certa data vengono eliminate la possibilità degli ammortizzatori sociali perché bisogna avere questa idea, l'ha detto Monti in modo esplicito, che non si deve titolare, ti, eh, 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 difendere la titolarità del posto di lavoro, ma si deve tutelare per un certo periodo, 12 mesi o 18 mesi, solamente il cittadino, perché a questo punto le imprese vengono sgravate da questa, da questa responsabilità. Se passa una logica di questo genere, cambia la modalità con cui noi stiamo discutendo anche in questi giorni le ristrutturazioni, la riconversione, le crisi aziendali, perché è chiaro che come sindacato non avendo più quei lavoratori che hanno la titolarità del posto di lavoro non siamo più in grado di rappresentarli. E' per quello che è davvero grave se ci fosse questa operazione che magari viene appunto, che c'è l'adesione anche dalla parte, da parte della CGL, perché non è così che si esce da una situazione appunto di crisi, perché, che non è così, però è meglio dirlo, con questa vicenda della ristrutturazione dell'articolo 18, c'è in campo questa idea della CIS, che l'ha detto Bonanni ancora un mese e mezzo fa, che diceva che bisogna togliere il fatto che ci sia la tutela dell'articolo 18 per le ragioni economiche cioè se un'azienda stabilisce che c'è una situazione economica di un certo eh, deficit, di una certa difficoltà può licenziare e i lavoratori oggi, oggi con questo articolo 18 se non c'è l'accordo sindacale è evidente che tu sei in grado di impugnare questo licenziamento e il giudice stabilirà se è giusta causa o se non è giusta causa togliendo questo vincolo delle ragioni economiche è chiaro che non ci sarà nessun padrone che ti licenzia perché tu sei, sei antipatico o simpatico metterà la causale per ragioni economiche ed è evidente che noi non abbiamo più a questo punto la tutela per la difesa del posto di lavoro attraverso l'articolo 18 e se poi penso che dieci anni fa il 23 marzo eravamo a Roma e abbiamo conquistato la difesa dell'articolo 18 e magari il 23 marzo dovessimo firmare quel tipo di accordo è evidente che quella che sta proponendo Fornero è evidente che c'è davvero una, una gravità della situazione anche all'interno del, del sindacato che rappresento e penso e spero che ci sia la volontà invece di non aderire a quella, a quella logica lì 
perché qual è la logica? la logica è molto chiara il marchione l'ha messo lì ed è evidente che quando dicevamo che a Pomigliano non poteva dire, rimanere quell'isola che dicevano era solo un caso eccezionale poi Pomigliano è diventato migliore